Hello guys, meron tayo ditong Cooler Master ATX Power Supply So bigla na lang siyang tumigil mag power So ito troubleshoot natin kung ano naging problema nito And guys, you are watching Chris Random Tech Don't forget to subscribe and click the notification bell So test muna natin, plug in muna natin yung power supply Then dito sa mismo connector natin, makikita natin yung green and black na kulay ng wire So ang gagawin natin, pagdidigitin natin yan So gamit tayo ng LED pagdikit natin or kahit tweezer Then saka natin isi-switch on yung ating power supply So pag on natin ganyan lang ang status nya Hindi siya umiikot So no power, troubleshoot natin Disassemble muna tayo Then once na ma-pull out na natin yung ating board sa ating casing So, i-visual test muta natin siya Titingnan natin kung may mga physical damage ba yung mga components natin Kung may sunog ba o sabog or basag yung pyesa So, malalaman natin kagad kung may problema Pero bago yun, i-discharge muna natin yung ating kapasitor So, i-short lang natin yung positive negative niya Nang kahit anong bakal Hangatan lang natin na huwag mahawakan yung bakal na habang nag-discharge So medyo high voltage kasi yan kaya medyo delikado kaya dapat iingatan din natin. So if okay ang visual check natin, uh, testing natin yung input natin. So, so magsimula tayo sa fuse. So yan ang unang madadali dyan kung may problema man o may shortage man ng unit. So dito sa aking pagtetesting, eh, sa continuity, lagi mo lang sa continuity, dapat may continuity siya. So sa akin eh, good naman ang aking fuse. So sunod na check natin yung thermistor. So medyo suspecha ko yung thermistor kasi medyo may konting crack siya sa kanyang gilid. So kailangan din natin masure kung gumagana to. So tetesterin lang natin din ang continuity. So dapat may continuity siya. So mukhang good naman to. Magtingin pa tayo ng ibang components. So guys, kung makakita kayo ng ganitong kapasitor na medyo parang umbok na yung ibabaw niya or parang may itim na siya, so sira na yon or kahit konting umbok, uh, hindi man siya sira pag tinestin ninyo pero hindi na accurate yung pinakakapasitor niya. So dapat pinapalitan na rin natin to So guys, if okay naman ang visual natin sa ating pyesa, so isolder lang natin yung mga uh, ilalim niya ito kasi posibleng cold solder na ito. So maniwala kayo sa hindi, uh, madalas nagiging problema ng mga component is cold solder So minsan nakikita natin kahit anong testing natin, anong troubleshoot natin, eh ayaw pa rin gumana Yun pala eh cold solder lang So minsan kasi ang isang component dito nag lose connection ng paan niya So hindi na magpa-function na maayos yung buong unit natin So kino-cold solder natin para maging maayos ulit yung mga connections niya So guys, medyo lalaliman ko pa sana yung troubleshoot ko pero tinesting ko muna siya after kong mga cold solder. So nagulat din ako eh, gumana na bigla. So nagpower siya. Magic! So gaya nga nang sinabi ko kanina, eh posibleng nag cold solder lang yung mga connection natin sa ilalim. So ito kasi ginagamit lang to bigla na lang nawala. So posible kasing sa init din, eh natutunaw yung solder, naglulus connection yung mga components. So siguro sa ibang unit na may ibang problema pa, doon na lang natin mas nalaliman yung pag uh, re repair natin ng ite. So sana nakatulong to guys. Medyo short lang video. At nagbigay lang ako ng konting idea rito. So please subscribe guys and see you guys next time. Thank you for watching.